欢迎收看频道 D H 娱乐新闻，订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：杨子国色芳华堂风露透曝光，簪花妆太惊艳，李现造型看花眼。杨子，这位备受瞩目的演员，一直是实力与口碑的双重代表。他的演艺生涯横跨古偶剧、甜宠剧，再到都市剧，无论面对何种类型的剧本，他都能够游刃有余地展现出自己的出色演技。众所周知，他并非依靠炒作和噱头，而是通过不断努力和才华的证明，赢得了观众和业内的一致好评。从早期的古装剧开始，杨紫就展现了他出众的演技。他不仅在古装剧中成功演绎了多个角色，还凭借对情感的把控和精湛的表演技巧，为自己赢得了“小花旦”之名。然而，杨紫并没有满足于此，她勇敢地踏入了甜宠剧的领域，挑战了更多不同类型的角色，让人们看到了她多面低演技和对表演的深刻理解。最近备受瞩目的作品之一就是《要九九爱》，这是一部由杨紫和范丞丞主演的都市剧。在剧中，杨紫饰演的黄莹子经历了从校园到社会的蜕变，呈现出一种沉稳和成熟的演技。她用细腻的表演演绎了角色的成长历程，不仅让人看到了她在青春期的青涩，还展现了她在社会中的坚韧与果敢。这种全新的形象让人印象深刻，也为她赢得了更多的赞誉。杨子之所以备受瞩目，不仅仅是因为她的演技出色，更是因为她在前行的路上一直在不断突破自我。她用实际行动证明了一个优秀演员的品质。她的作品不仅赢得了市场的认可，更为观众留下了深刻的印象。未来，人们对她的期待也更加高涨，期待她能够在演艺道路上继续创造更多的精彩，成为中国影视行业的一颗璀璨明星。杨紫在影视剧中不仅以卓越的演技著称，而且在剧中的职场造型更是一大亮点。尤其是在最近的作品《要九九爱》中，她的造型一眼看去明艳而兼具气质，给人一种清新脱俗的感觉。从发型到配色，整体呈现出浓郁的韩剧感，这也让人感受到了杨紫为了塑造好角色下了不少功夫。特别是黄莹子这一角色的现代职场造型，给人留下深刻印象。她的发型设计独特，展现出时尚感与利落感，为角色增色不少。配色方面，从服装到妆容都体现了一种明快的时尚氛围，仿佛让人看到了韩剧中女主角们常见的时尚范儿。这种细致入微的设计，使得观众在剧中一眼就能被吸引，也更容易产生对角色的共鸣。相较于之前的角色。尤其是与范丞丞搭档的童年，《要九九爱》中黄莹子的职场衣品呈现出截然不同的感觉。她的造型不仅凸显了职业女性的优雅与自信，更展现出了她个性独立、坚韧不拔的一面。与童年相比，两者的扮相天壤之别，让观众在视觉上感受到了截然不同的氛围，也因此增加了对黄莹子这一角色的好感。总体而言，杨紫在《要九九爱》中的职场造型不仅充分展现了她在时尚方面的品味，更为角色的个性和氛围营造增色不少。观众对于黄莹子的好感倍增，也在一定程度上归功于她在角色造型上的用心和专注。这样的细节处理，使得观众更加沉浸于剧情之中，对杨紫的表现更加期待。尽管杨紫参与的影视剧还在热播中，但她并没有停下脚步。最近，她一直投身于国色芳华剧组，不断为观众呈现出一位明艳大气的唐风美人。这一角色的路透照片多次引起热议，展现了她在塑造角色时的用心和专业。从《长相思》到《要九九爱》的拍摄阶段，杨紫一直都在为塑造角色而付出努力，其中之一就是通过减肥来达到更贴近角色形象的效果。观众可以明显感受到他的角色状态不断升华，呈现出更加专业和投入的表演。而在红毯上的惊艳亮相，更是凸显了他在瘦身方面的成果。在《国色芳华》中，杨紫以唐风美人的形象示人，展现了一种别样的魅力。她不仅在角色中展现了对于历史背景的深刻理解，更通过造型和表演将这一时代的气息呈现得淋漓尽致。明艳大气的形象成为他在剧中的一大亮点，也再次证明了他的多面表演才华。杨紫一直以来都在追求更高的演技和表演水平，不满足于舒适区，勇敢挑战各种不同类型的角色。他
的不懈努力和对演艺事业的热爱，让他在观众心目中保持着极高的声誉。国色芳华的拍摄过程中，他再次展现了他对角色的投入和对专业的追求，为观众呈现出了一场华丽的表演。观众们对他未来的演艺之路更加充满期待，期待他能够继续用出色的表现征服观众的心。通过国色芳华的路透照片，我们可以清晰地看到杨子在剧中饰演的何为芳呈现出一种端庄大气的形象。正面照片展现了他端庄的仪态，脸颊平整而不显骨感，完美的符合了观众对于唐宫美人高贵典雅的想象。他的表情和举止仿佛穿越回了唐代，展现了何为芳这一角色的娴雅和品味。特别是从正面视角看，杨子呈现出一种深沉内敛的气质，为何为芳的角色增色不少。他的面容线条流畅自然，散发着一种独特的魅力。观众在照片中能够感受到他的专业演技，将何为芳的个性和情感通过微妙的表情展现得淋漓尽致。而从侧颜照片中清晰可见的下颌线，更是展现了杨子的精致容颜。相比之前的小妖时期，他似乎更加瘦削，但却并不失健康和自然。这种细腻的处理，使得何为芳在外貌上更加符合唐代时期的审美标准，也更贴切地还原了这一历史时期的特色。杨子在国色芳华中所呈现的形象，不仅在外貌上符合了观众对于唐宫美人的期待，更在表演上展现了他对于角色的深刻理解和演绎的功力。他用自己独特的魅力，成功的将何为芳这一古代美人的形象塑造的栩栩如生。观众们通过这些路透照片，对于他在国色芳华中的表现充满期待，期待能够看到更多令人惊艳的表演和形象呈现。这也为他在演艺事业中的发展再次添上一抹亮丽的色彩。杨子在国色芳华中的发型和服装都古韵十足，黄绿配色的齐胸襦裙穿在她身上端庄又带着几分灵动，发髻上的粉色簪花更是衬得人比花轿。个人感觉这个妆发是她古装系列的最佳风格，已经开始期待姐姐在正片中的惊艳亮相了。要知道，发包对古装剧中的女性角色造型起到了决定性作用。像陈都灵那样没有发包也能让人眼前一亮的古风美人，属于极少数。更多是像毛小慧在《仙剑四》中那样，没有与演员气质相得益彰的发型和发包，让角色美人的设定少了几分说服力。杨子在国色芳华中的发型，在尽可能还原唐宫美人特质的基础上，放大了演员本身的优势。塑造了一个全新的气质与颜值并存的何为芳。杨子已经凭借绝美路透图拉高了网友的期待值，不知道剧方的后期制作跟不跟得上呢？除了在国色芳华中呈现的簪花美人形象，杨子在剧中的另一套造型同样具有极高的辨识度。她以一身优雅而沉静的蓝色礼服示人，这种清冷又不失温柔的氛围给人留下深刻印象。这套造型的细致设计展现了杨子不同的气质，与之前的黄衣形成了鲜明的对比。蓝色礼服为杨子打造了一种高贵而端庄的形象。这种颜色不仅在视觉上显得清冷典雅，同时又散发着淡淡的温柔气息。杨子在这套蓝色礼服中展现的是一种与簪花美人形象完全不同的女性魅力。她仿佛是一位步履轻盈、高贵典雅的仙子，每一步都散发着深沉内敛的气质。头上的同色系禅花簪花更为整体造型增色不少。这些簪花不仅与礼服相得益彰，更为整体形象注入了浓郁的古典氛围。这些精致的细节设计展现了制作团队的用心，同时也凸显了杨子的高雅品味。这种十足的质感和气质，使得他在这套造型中焕发出一种别样的魅力。这一套蓝色礼服的造型和之前的黄衣形成了鲜明的对比，再次展示了杨子在演艺领域的多面表现。他的角色不仅仅是一个形象，更是通过服装、妆容等各个方面的精心设计，将角色的气质和特点展现得淋漓尽致。这也为观众提供了更多的视觉享受，同时也让人期待他在未来演艺事业中更多元、更出彩的表现。这种对角色造型的用心，使得杨子在国色芳华中的表现更加令人期待和赞叹。国色芳华中男主的饰演者李现人气也很高，他和杨子合作的《亲爱的热爱的》也曾是现象级甜宠剧，谁看了同框照不说一句好客？那。
。李现在国色芳华中的造型，虽然没有杨子那么华丽多变，但帽子和长服的固定搭配也让她穿出了花样。从绿色圆领袍到蓝色圆领锦纹袍都质感十足，让人眼前一亮。纵观李现过往的古装造型，国色芳华里的半相当属年度最佳系列。帽子的存在让视觉重心放在五官上，更能抓住微小的情绪表演。此外，李现饰演的男主还有一套存在感十足的红色系官服造型，这样网友不仅感慨，原来大人的审美如此花哨，可真是让人眼前一亮，让人快要看花眼了。杨子国色芳华唐风路透曝光，簪花妆太惊艳，李现造型看花眼。你期待这部作品吗？我们的新闻部分文此结束，欢迎把你们的想法留在评论区，大家一起讨论一下。欢颜也别忘了帮我点个赞加关注哦，谢谢大家。